mtazamaji karibu karibu sana leo tutakuwa na na mtumishi wa Mungu nabii kwa Bwana na tumepata nafasi ya kufanya mahojiano na kuhusiana na ujio wa pasta Ezekiel ama mtumishi wa Mungu kutoka kule nchini Kenya mtumishi wa Mungu habari ya leo nzuri kabisa shalom 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 uh, mwana kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na kieleza kwamba na msaidizi kile kwamba una ukaribu naye na ni baba yako akiro hii hmm. imekaaje asante sana na ni kweli kabisa kwamba uh, mtumishi wa Mungu uh, pastor Ezekiel uh, Odero uh, wa New Life Church uh, ni baba yangu akiro na hii ni neema ya Mungu naweza kusema hivyo kwa sababu Uh, unajua baba wa kiroho mtu anapewa na Mungu kama ambavyo pia baba wa kimwili mtu anapewa na Mungu hakuna mtu alitaka au anataka kwamba mimi nilipanga baba fulani ya mzai lakini uh, unakuwa umezaliwa na huyo kwa hiyo sasa nilifahamiana naye kwa maana ya kwamba baada ya ile matukio ambayo aliyapitia katika hali ya kumuombea kutokana na yale ambayo Mungu aliniambia nikasema ngoja nikamshukuru Mungu pamoja naye kwa ajili ya Mungu kumshindia. Unajua sasa tuko kwenye ulimwengu ambao ni mgumu sana kwa sababu ulimwengu tuliopo giza linaweza kufanywa kuwa nuru lakini pia nuru inaweza kufanywa kuwa giza. Na hii ndio ulimwengu ambao ni hatari sana. Sasa yale mambo ambayo alipitia baada ya swala lile la yale mambo ya makenzi kuibuka na alidumbukizwa kwenye swala hilo na ilisemekana tu kwamba kuna mchungaji mmoja amemtaja kwamba wana ukaribu lakini uchunguzi ulipoanza ulipoanza ilibainika wazi kwamba hayupo unajua watu wengi wanashindwa kuelewa kwamba eh, kushutumiwa si wewe kuwa mkosaji wanatofauti kutofautisha kati ya shutuma na uhalisia kwa hiyo eh, hata mpaka sasa kuna watu wanaamini ngi kwamba pastor Ezekiel kuna namna wana uhusiano na makenzi lakini ikiwa serikali yenyewe baada ya uchunguzi wake tena ishi iko kwenye mahakama ilijiridhisha kwamba wa, zile shutuma zilikuwa za uongo lazima ukubaliane na hilo bila shaka kuna serikali ambayo inaweza ikafanya mchezo na uhai wa watu na maisha ya watu kwa pastor Ezekiel ni baada ya kwenda kwake ya kumshukuru Mungu baada ya kutoka na ndipo aliponiona na akaongea na mimi na kutoka hapo tukaweza kuwa na ukaribu si mtu wa kuonana na watu ofisini lakini kutokana na kile ambacho aliona cha Mungu kwenye maisha yangu basi aliweza kuwa karibu na mimi na mimi nilikuwa naomba Mungu kwamba niweze kupata e, baba wa kiroho ambaye ataweza kuniongoza njia unajua baba wa kiroho maana yake kuna ulimwengu wa kiroho baba wa kimwili maana yake kuna ulimwengu wa kimwili sasa baba wa kiroho ina maana ni mkomavu na ana uzoefu katika huo ulimwengu wa kiroho kuliko ule ulionao wewe mtu ambaye unakuwa mwanaye. Kwa hiyo eh, Pastor Ezekiel ni baba yangu wa kiroho na ni Mungu amenifa. Ulikuwa kwenye mkutano mkubwa kule Nairobi nchini Kenya kabisa. Yakaanza jakaranga karanga. Kuseli ya karanga karanga ambayo imevunja historia kwa kule nchini Kenya. Hii haifanyika kuseli Kenya kuwa na pengine uambie wa Tanzania na wakazi wa Arusha. Mm. Mkutano ulikuwa ni namna gani kwa sababu wanaweza wakachukulia labda ni utumishi wa kawaida. Mm. Yaani uambie mkutano kule Jakaranda mm. na kufanyikia uh, Jakaranda Crusade mm. China kule Kenya mji mm. mkuu Nairobi. Mm. Mkutano ulikuwa ni namna gani? Asante sana. Uh, mkutano huu wa Jakaranda Nairobi nchini Kenya kwanza ulikuwa ni mkutano wenye maajabu yake. Kwa sababu ni nafasi ya pili. Pastor Ezekiel anasema Mungu amempa nafasi ya pili baada ya shutuma na mambo machafu maovu aliyobambikizwa eh, ilionyesha kwamba basi ndio amefunikwa na giza hilo lakini kwa sababu ni wa Mungu na ni mtu wa haki na ni mtu ambaye ni mtakatifu wa Mungu Mungu anasema Mungu amempa tena nafasi ya pili kwa huu ni mkutano wake wa kwanza baada ya mikutano yake kuzuiliwa na serikali kutokana na uchungu kwa oh, mkutano wa kwanza huu mkutano wa kasara wa, wa, wa jakaranda eh, ungeufikiria kwamba kumbuka alishafanya mkutano mwaka jana pale kasarani ambako ndio alikuwa apishwa rais eh, 
uh, William Ruto na huo mkutano ulionekana ndio mkutano wa kihistoria sababu umevunja mpaka record hata ya uapishwaji wa rais ambao ulikusanya watu kutoka kila mkoa kutoka kila mara lakini ya kwake huo ulivunja ule wa Kasarani mkajana sasa huu wa Jakarana watu walikuwa wanaangalia kwa jicho kwamba basi pengine ndio mkutano utakuwa na watu kusipendea mkutano kwa sababu ya mambo yale lakini unajua uh, Mungu ndiye anayesafisha mtu mkutano wa Jakarana umevunja record ni mara tano ya mkutano aliofanya Kasarani mwaka jana. Mkutano wa ya uliona watu walikuwa wengi. Watu walitoka kwenye mataifa mbalimbali. Watu walitoka dunia mbalimbali. Bila shaka ndio maana unaona unaona kabisa kwamba bendera za kila nchi zilikuwa pale. Na mimi na timu yangu tulijitahidi kwamba bendera ya Tanzania ionekane vizuri. Ionekane vizuri. Na bila shaka tuliwakilisha vizuri. Unajua sasa Pastor Ezeke anaangaliwa kutoka kwenye mataifa yote ulimwengu ndio maana watu wanatoka Marekani, watu wanatoka eh, wapi Ufaransa, watu wanatoka eh, Switzerland, watu wanatoka kila kona ya dunia. Afrika nzima inapeleka watu pale. Kwa hiyo unapomzungumza Pastor Ezekiel, ni vyema sana mtu ajue unamzungumzia mtu anamna gani. Na kama ujui mambo mengi kuhusu Pastor Ezekiel, kuliko ufate upotoshaji wa mitandao ambayo inaongea mambo ambayo sio ya kweli. Hebu andika tu eh, New Life TV utapata kuna new life nyingi zilizowekwa lakini utapata habari ambayo ni ya kweli na ni ya wazi kutoka kwenye channel yake. Kwa mkutano wa Jakaranda ulikuwa ni mkutano wa kipekee. Moja kabisa mafuriko ya watu ilionekana ule uwanja kwa sababu ndio uwanja wa mwisho kwa ukubwa Kenya, uwanja wa Jakaranda pale Nairobi. Kwa ulikuwa ni mkutano ambao litawaliwa na neema kubwa ya Mungu. Tuliona miujiza ambayo sio ya kawaida tuliona viweto wakinyanyuka kwa wili cha zikiachiliwa tuliona watu wakipona tuliona watu yani tuliona miujiza ambayo kuna mtoto alifika pale sasa kwa sababu ya anania zile kama aziruhusiwi kwa sababu ya umri kumuonyesha kwa video uso wake haukuonyeshwa lakini alifuka mtoto pale kama walikuwa nasikia kwenye mic zile imesikika wazi na unajua kuna watu wanatengeneza miujiza lakini vile ama ufahamu kwamba unapomuona pastor Ezekiel ni mwembamba vile ni kwa sababu ya mifungo aliyopo kwa sababu ya mifungo anayoingia ile mifungo ambayo anaingia sio ya kawaida na, na maombi yale sio ya kawaida sasa unajua ukitaja tu mfungo watu wanaweza kuanza kuanza mambo ya pasta magenzi makenzi kwanza sio pasta yule ni mwaji ni vyema sana napenda kuweka hiyo sababu ni vyema sana watu wajue kwamba usiingize muwaji akijipandika jina la pasta haimaanishi kuwa ni pasta muwaji tu anabaki kuwa ni muwaji Mm. ni kuna ukweli wote juu ya hizo shutuma zinatumia. Asante sana. Yeah. Namba yake hivi kwamba ni nini kilichopelekea eh, at bejaribu kuingiza pasta Ezekiel na Mackenzie. Ez- Mackenzie alikuwa ni mhubiri huko Kenya. Na miaka 2019 aliongea kwenye TV na alikuwa bahati nzuri alikuwa na channel yake ya TV. Aliongea kwenye TV kwamba Mungu amemwambia kwamba asubiri tena kwa yeye ameachana na mambo ya uchungaji na kutoka hapa akatangaza video zipo kwenye YouTube. Hii mtandao haudangai na akatangaza wazi kwamba kuanzia sasa Yesu mtumishi wa Mungu. Hakatangaza wazi kabisa. Lakini a uh, ile channel aliyokuwa nayo aliuza. Sasa Pastor Ezekiel anapochipuka eh, alitamani usiku moja ndipo mhubiri yote anayehubiri chini ya Mungu anatamani kwamba siku moja awe na TV, awe na hivi ili aweze kusambaza lile neno aliposikia ile channel ina inauzwa ile ya aliyokuwa anaitumia makenzi akatuma watu wake sio yeye mwenyewe pastor Ezekiel kwa sababu pastor Ezekiel ya ingina biashara yeye kama yeye yeye anafanya kikanisa kwa hiyo kuna kwenye kanisa kuna vitengo mbalimbali ambavyo vinahusika na manunuzi vinahusika na kila kitu kwa hiyo pastor Ezekiel alituma watu wakanunua ile station ile ambayo pastor makenzi alikuwa anaitumia sasa watu wali, watu wale wa maadui zake sasa wakajaribu kutumia hiyo kwamba atakuwa karibu na Mackenzie kwa sababu yeye ndiye aliyenunua ile channel. Sasa hakuinunua ile channel akaendelea kuitumia kama channel ya Mackenzie. No, alinunua ile channel na kuibadili itumie jina la huduma yake inayoitwa New Life. Ndio maana ukienda kwenye Star Time utapata tu New Life TV. Tunawafanya mpango angalau iweze kuingia na kwenye Azam na kwingineko ili na huku Tanzania waweze kufaidi zaidi. Kwa hiyo kule kununua TV channel ambayo mtu fulani alikuwa anaitumia. Hiyo ndio cha kwanza kilicholeta kuona hebu hivi. Lakini hiyo sio kwamba ilikuja tukose yenyewe. Kuna nyuma ya pazia kulikuwa na mambo mengi. 
Kulikuwa na watu ambao wanatamani kuzima nyota ya pasta Ezeke. Asisikike tena, asionekane tena. Kwa sababu wengine unajua unapofanya kazi ya Mungu, watu wanakufata umati na maelfu. Kuna watu wanawaza makanisa yao. Wanawaza washirika wao. Badala ya kuwaza wale watu wanaoponywa, badala ya kuwaza wale watu wanaosaidiwa, wao wanawaza ni namna gani ambavyo huyu mtu anatutukulia washirika. Sasa wakati mwingine wanaharibu unaharibu jina la mtu bila kujua inagarimu yani ni la imejengwa kwa gharama kubwa kiasi gani kwa kutafuta uso wa Mungu eh, kama kufunga na kuomba kutafuta neema ya Mungu sio jambo la pesa bila kujali kwamba pia hata kama ni pesa ametumia pesa gani mpaka ile jina lifike mahali liko liko fika. Kwa pasta Ezeke yeah. hana mahusiano ya namna yoyote na makenzi. Makenzi sio rafiki wa pasta Ezeke. Hiyo ieleweke wazi na dunia ijue peupe. Na ndio maana katika uchunguzi leo tunapozungumza bado makenzi yuko magereza na hiyo isha iwezi isha leo wala kesho na kwa sababu ni jambo la kweli kwamba mehusika katika kuwa watu pasta Ezekiel alisha toka ndani ya zile siku saba kwa sababu nini jambo la kweli limejulikana wazi kwamba sio mwaji wala usiki na chochote kusio na unajua watu wanaposikia mahali wanapoitwa shakaola wanafikiri shakaola ni karibu na mafueni aliko pasta Ezekiel kuna zaidi ya kilomita mbili kutoka mahali aliko pasta Ezeke na kufika mpaka hiyo misitu inayoitwa ya Shakaola. Na pasta Ezeke liko karibu na Lami, sio mamistuni na yuko peupe na huduma zake zinafanywa wazi na peupe. Yaani hai, yaani haihitaji hata hata kama we ni kichaa, hauhitaji kueleweshwa ujue huyu ni mtu wa Mungu au si mtu. Na mimi nasisitiza watu kwamba ni vyema ushidake hizi habari za kuambiwa kwenye mitandao. Kwa sababu unaweza ukawa na tafsiri mbaya juu ya mtu na pengine huyo mtu ndiye anatakiwa kusaidia. Pengine huyo mtu ndiye anatakiwa kufungue. Pengine huyo mtu ndiye anatakiwa Mungu amtumie abadilishe maisha yake. Kumbuka kama ambavyo shetani anatumia watu kuharibu maisha ya watu, ndivyo ambavyo Mungu anatumia watu kutengeneza maisha yake. Ndivyo hili. Ndio maana Paulo alikuwa alikuwa anaitwa Sauli mwaji pamoja na kukutana na Yesu, lakini Yesu alimpa Anania amwekee mikono, amuondolee magamba kwenye macho. Kadhalika 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 kwa hiyo pasta Ezekiel na past na sijui kwanza itakiwa uite pasta Makenzi sababu tuseme mwaji Makenzi hawana uhusiano wa aina yote hiyo ni giza na nuru yeah. eh, kuambiwa kazi wa Arusha kwa mimi ya Tanzania mm. eh kuhusiana na ukweli mm. kuhusu taarifa za ujio wa pasta Ezekiel yeah. hapa nchini hasa kwa jini Arusha amen eh, ni kweli kabisa kwamba eh, mtumishi wa Mungu pasta Ezekiel anakuja Tanzania na anakuja mjini Arusha. Kwanza ifahamike kwamba imekuwa ni shauku wa Tanzania wengi kila kukicha. Hakuna ibada yoyote ya Pastor Ezekiel. Enda kafuatilieni kwenye TV, nao niangalia kwenye mitandao, endeni mkafuatilie nyewe wenyewe muhakikishe. Hakuna ibada yoyote ya Pastor Ezekiel ambayo inawakosa watu kutoka Tanzania. Utasikia tumetoka Tanzania Dodoma, tumetoka Tanzania Mwanza, tumetoka Tanzania Moshi, tumetoka eh, Tanzania wapi? Arusha tumetoka Tanzania Singerema unasikia mpaka mikoa ambayo si Miu, Kagera, yaani unasikia sehemu ambazo usingetarajia kuna mtu anatoka huko anaenda kwa pasta Ezekiel. Kwa hiyo eh, ni kweli kwamba kwa watu wamekuwa kienda kule. Sasa hii ni kwa sababu gani? Watu ukiona wanatoka wanaenda, sio kwamba hapa Tanzania hamna makanisa. Sio kwamba hapa Tanzania kuna maombi. Sio kwamba hapa Tanzania kuna watumishi wa Mungu wapo, lakini kila mtu amepewa neema yake. Neema ambayo Mungu amempatia Pastor Ezekiel imekuwa ya tofauti sana. Kwa nini? Wakati mwingine anawapa watu maiki, watu waeleze maisha yao na ni nini wanachokitaka kwa Mungu. Sio kama hivi tu waombe watu waende nyumbani waombe kuna saa watu wana vitu morohoni wanataka kuzizungumza pengine ndio itakayowafungua. Lakini pia amekuwa ni mtu ambaye anaona katika jicho la kinabii Pastor Ezekiel ana jicho la kinabii. Asikia tu Pastor, yeye yes usikia akisema yeye ni nabii yeye ni mtume au yeye ni mnani lakini Mungu amemjalia huduma zote tano ni mtu ambaye akimwangalia tu mtu hivi ana uwezo wa kumuona matatizo yake na akamuelezea yote watu wafuatilie channel yake wataona tena anakuambia uwe huru kusema hichi ninachokueleza ni kweli au ni uongo na unasikia mtu anasema ni kweli kabisa hichi unachonieleza hivi kwa hiyo uh, tumeshwa Mungu uh, baba yangu pasta Ezekiel anapokuja katika mji huu au katika nchi yetu ya Tanzania kwetu kwetu sisi eh, ni fursa kubwa kubwa sana kwa sababu gani 
moja yeye ana TV ambayo inaangaliwa duniani kote iko kwenye vinga muzika karibu ya karibu dunia nzima inaangaliwa ndio maana anawashirika Marekani anawashirika Sweden anawashirika Brazil anawashirika kutoka eh, Europe kila mtu kona ya dunia Afrika nzima na wanaenda pale na unasikia wazungu watu wa kila aina wakiongelesha pale kwa hiyo anapoitangaza Tanzania anapoweka bendera ya nchi ya Tanzania kwenye TV yake maana yake mataifa yote hayo yanafahamu Tanzania na yanakuja Tanzania zaidi ya yote anafahamu Arusha na yanakuja Arusha pia amekuwa ni mtu ambaye anapenda sana Tanzania akiona bendera ya Tanzania utasikia tu akiongelea kwa hiyo ni neema kubwa sana ambayo watu wa Arusha na watu wa Tanzania na mataifa yote kwa ujumla duniani kote wanatakuwa kujua hii itakuwa neema kubwa sana. Na mimi nasema huu ndio mkutano utakao kuvunja rekodi ya mkutano wote aliyokufanya Pastor Ezekiel tangu Mungu amtume. Kumbuka mkutano wa kwanza ulikuwa uwe Dar es Salaam aliufanya hivyo lakini ulikuwa umesongwa. Mkutano wa pili umekuwa Dodoma ulikuwa umesongwa hakuweza kufika. Mkutano wa tatu sasa kwa maana ya ramani za mkutano ni ni mkutano wa Arusha. Na hii na mimi nasema hii ni kisima cha Rehoboth. Maandiko yanasema kwamba uh, Isaka alienda kuchimbua visima alivyokuwa amevichimba baba yake, enzi za baba yake. Na akachimbua cha kwanza wakakigombania wa Filisti. Akachimbua cha akawachi, akachimbua cha pili wakagombania wa Filisti. Akawachi, akachimbua cha tatu. Bibi anasema hicho kilikuwa kinaitwa Rehoboth na hicho hawakuweza kigombani. Nini nasema? Ujua Pastor Ezekiel katika mji wetu wa Arusha. Ah, uh, hichi ni kisima cha tatu cha Rehoboth kwa sababu mwanae niko hapa, niko kwenye mji huu, niko kwenye nchi kwenye taifa langu nalolipenda na nalompenda Mungu na lisilo kuwa na malumbano na mambo ya dini, taifa lenye amani. Kwa hiyo tutashirikiana na watumishi wote wa Mungu ambao tuko nao kwenye makanisa yote mbali mbali sio kanisa moja sio dhehebu moja kuhakikisha kwamba mkutano na ujio wa pasta Ezekiel utakuwa ni mkutano utakaovunja kila aina ya record ya mikutano yote ya katika taifa letu hili la Tanzania unawaambia nini wakazi wa Arusha mm. Tanzania pamoja na dunia nzima kwa ujumla kuhusiana na ujio wa pasta Ezekiel uh, asante sana mm. kwanza kabisa kuhusu mkoa wetu wa Arusha naambia kwamba watu wajiandae hasa watu wa maisha ya chini wajiandae kwenye eh, kwenye biashara. Ni fursa kubwa sana ya kibiashara katika mkoa wa Arusha. Uongozi wa serikali eh, na uongozi mzima wa nchi ya Tanzania eh, ni, ni fursa kubwa sana. Kuna mzungu ajui Tanzania, lakini kupitia mkutano wa Pastor Ezekiel atajua Tanzania. Ndiye. Kuna mtu yuko huko, yuko huko wapi? Yuko huko Dubai. Hajawahi waza aje Tanzania, haja afanye nini. Lakini anapoona kwenye channel ya mtumishi wa Mungu babangu Pastor Ezekiel kwamba anaenda Tanzania anaamua kwamba na yeye atafute kujua Tanzania iko wapi. Ajui Arusha, anaanza kujua Arusha ni nini. Arusha ni wapi. Kwa ni fursa kubwa sana. Moja ya matangazo kwa maana ya duniani kote, lakini mbili kibiashara. Ni fursa kubwa 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 sana. Kwa wale watu ambao wanafanya biashara kwenye mji wetu wa Arusha na kwenye mkoa wetu wa Arusha niwaambie kwamba waitumie hii kama fursa kwao ya kuwai namna ya kuweza kupata mazingira ya kufanyia biashara. Fikiri tutaweka utaratibu mzuri kwenye uwanja, tutatenga eneo ambalo basi wanaweza kujipanga kufanya biashara zao ili maisha mengine yaendelee. Watu wabarikiwe kiro lakini pia watu wabarikiwe kimwili na wainuliwe kimaisha. Pengine utuambie matarajio ya kwako binafsi kiroho kwa ujio wa Pastor Ezekiel hapa nchini. Amen. Asante sana. Ni swali zuri sana. Uh, matarajio ni makubwa kwa sababu kama nilivyokuambia ni tukiwa jakaranda hapo tumeona namna hivi watu wakitembea, watu wakipona hata waliokufa kifufuka pia. Uh, tumeweza kuona miujiza mikubwa sana ikitendeka katika maisha ya watu. Inawezekana sio wewe mgonjwa lakini ndugu yako ni mgonjwa. Inawezekana sio ndugu hiyo lakini jirani hiyo ni mgonjwa. Inawezekana ni mtu wa kwenu ni mgonjwa amekuwa kila madawa amekuwa ni wa hospitali ni wakati wa kupona ni wakati wa kufunguliwa kuna watu ambao wameteswa na madhabahu za miungu za kwao wameteswa na madhabahu za miungu za vizazi vyao ujio pasta ezekiel baba yangu pasta ezekiel kuja arusha nchini tanzania ni ujio kuja kuponya watu 
kama ulikuwa ufe basi ni wakati wa kuishi hata kama basi e, ulikuwa ni familia yenu umaskini ndio imekuwa wimbo ni wakati wa wimbo kufika mwisho kuwekewa nukta kama matatizo kwenu roza ajali kwenu tunajua hata Tanzania imefungwa na roza mizimu sana na watu wanateseka kwenye vifungo mbalimbali nakuta mtu akitaka kupiga hatua ya kimaisha anangangana sana Mungu hajaumba watu tu ili yawe ni maisha ya kunangana sana ni kweli kwamba tunatakuwa tujitahidi lakini na tunatakuwa tufanye kazi lakini kufanya kazi huko hauna nyota ni bure sasa e, unawezekana wakati ulipozaliwa nyota yako iliwahiwa kuchukuliwa na wachawi wa kweli nakwambia ukweli nakwambia ukweli wewe unaenda sikiliza vote na kwambia ukweli mtumishi wa Mungu pastor Ezekiel anapokuja nyota yako popote ilipo lazima iachilie lazima yule aliyeichukua afe iru, nyota irudi kwako au vovote vile lazima nyota yako irudi kumbuka mwenye nyota yako ndio mwenye maisha yako inawezekana wewe unatafuta maisha ila mwenye nyota yako ya maisha anayo mwingine uwe na uhakika wa maisha utayatafuta hadi ufe utawahi yapata lakini siku ukipata nyota yako hiyo siku umeyapata maisha yako kwa mtumishi wa Mungu pastor Ezekiel anapokuja anakuja kurudisha nyota zile ambazo watu walizitu watu walichukua nyota za watu akaanza kuzitumia kuna kitu cha kiroho ambacho kinahitaji mtatuzi wa kiroho yale ya mwili tupambane nayo kama sisi kimwili kipo kama wanadamu lakini yale ya kiroho mtu wa rohoni ndiye anayeweza kuyapambana nayo kwa ni fursa kubwa sana ya watu kufunguliwa watu kupona watu kubadilishwa maisha yao na kwenda katika viwango ili wa Tanzania waendelee kufuatilia taarifa za ujio wa Pastor Ezekiel hapa nchini. Basi ndugu muambie e, mitandao ya kijamii unaweza kupatikana kwenye nini? Kuanzia YouTube, Twitter, Facebook, muambie unaweza kutumia kwenye nini ili uweze kufuatilia hizo taarifa zote. Unaweza ka subscribe kwenye YouTube channel yetu. Nafikiri huu ndio mlango mkubwa sana wa taarifa ya haraka. YouTube channel yetu ya huduma ya Yesu nuru ya watu duma ya Yesu nuru ya watu. Una subscribe pale kwenye hiyo channel. Hiyo channel iko kihalali na na na, na ina vibali vyote. Kwa una subscribe pale ili chochote kinachoruka uweze kujua. E, Sasa hivi tunajiandaa kwanza na jambo kubwa sana kwamba anakuja kutusalimia kwanza e, kanisani kabla ya mambo ya mkutano kuanza. Kwa hiyo hiyo na yenyewe ujio ni lini ni saa ngapi ni siku gani uta weza kuipata kupitia YouTube channel yako. Lakini pia kuhusu mkutano najua kuna watu wanashauku nyingi na naulizwa kwenye mitandao. Anakuja lini? Huo mkutano ni lini? E, na hata juzi alitaja mwenyewe jana. Jana juzi alitaja mwenyewe kwamba najua anakuwa tu anauliza sana kwamba hivi huo mkutano wa Tanzania Arusha iko vipi? Jana anakuja. Sasa subscribe hapo kwenye YouTube channel yetu ya Huduma ya Yesu Nuru ya Watu. Lakini pia kwenye Facebook kuna account zetu bali kuna nabii utukufu kwa bwana lakini pia kuna prophets utukufu kwa bwana hii ya prophets utukufu kwa bwana pia zimegawanyika ziko mbili na kushauri nenda kwenye page sababu habari zitaanza kukujia huko kwenye nabii utukufu kwa bwana habari zinaruka nyingi pale lakini ailo yoyo imeshaja huwezi kupata nafasi hata ukiniomba urafiki lakini unaweza ukaenda kwenye page kwa sababu hata hiyo nayo nitaiacha nitaingia moja kwa moja kutumia hiyo page ya a prophet utukufu kwa bwana hiyo ambayo inakuruhusu ku follow kwa hiyo hiyo ndio unaenda pale una click ile follow ya blue pale alafu moja kwa moja unakuwa member kwa hiyo chochote kinachoruka itakuwa rahisi kwa kupata bado wa mitandao mingine nitawaeleza huko mbele lakini kwa sababu mitandao hiyo miwili facebook youtube lakini pia kupitia nambari za simu kwenye whatsapp 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 unaweza ukatutafuta ina hii ni njia rahisi sana sababu ukiwa duniani popote ukisave namba hiyo basi unaweza kupata na ukiandika tu ile alama ya alama ya jumlisha kwa sababu kama huko kwenye nchi zingine lazima uanze na hiyo alama ya jumlisha alafu 255 alafu 75 moja narudia tena pote pale ulipo duniani unaweza ukaweka alama ya jumlisha ukaweka 255 alafu ukaweka 753 alafu ukaweka 00 ukaweka 56 
wakaweka semanini na moja ukaingia wasa moja kwa moja utaweza kunipata hapo kwa wasa tuma ujumbe tuma maombi unayotamani kuombewa tuma swali lolote unalolitamani utapata majibu hata kama ikichelewa kujibiwa lakini utapata majibu kwa njia ya wasa nambari hizo utazipata kabisa mtazamaji leo tupata nafasi ya kuungana na kufanya mahojiano na mtumishi wa Mungu na bii utukufu kwa Bwana endelea kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii kwenye YouTube at huduma ya Yesu nuru ya watu utasubscribe hapo chini kwenye mitandao yetu ya kijamii kuna YouTube kuna Twitter na Facebook unaweza kutufuatilia endelea kupata huduma ya Yesu kwa sababu inakupa e, kuendelea kukua kiroho katika maisha yako tungane kwa siku nyingine